Simulizi Mix Entertainment. Wana kuletea. Niende wapi dunia imenichukia. Mwandishi wa simulizi hii ni Zuberi Arama Fugo. Msimuliaji wako ni mimi director Owen. Simulizi ya maisha life story. Ni sehemu ya msna moja niende wapi ili hali dunia imenichukia. Kwa hisani kubwa simulizi Max Entertainment basi simulizi imeweza kufikia wewe. Zuberi ara mavugo ndo mtunzi na mwandishi wa simulizi. Lakini director Owen ndo ambaye niko nyuma ya mic nikaendelea kusababisha vyema katika mwandishi wa simulizi hii. Niende wapi dunia imenichukia. Tulipoishia sehemu ya msina moja ni baada ya kuwa kijana masumbuka amepokea fimbo za kutosha baada ya kujitolea kuchukua adhabu sio mmusu kwa kudai kwamba eti yeye ndiye aliyemwambia yule binti Suzi kwamba anampenda lakini tuliweza kupata kujua kwamba ni kesi aliyokuwa ameichukua kwa ajili ya kutengeneza uaminifu kwa marafiki wake aliyotaka awe nao ili kukwepa uonevu akiwa ametoka ofisini huko amekasirika sana alipiga moja kwa moja kwenye lati la mwanamke yule na kumuongezea wanaume wengine kwamba wewe nimekwambia tuna kupenda umenifanya mimi nikadhibiwa kiasi hiki. Sasa nakwambia hivi, nitakuoa nenda kaseme. Inaendelea hivi katika sehemu ya msna moja. Wanafunzi wengi waliosikia vile walijikuta wakipatwa na mshangao huku wengine wakicheka Suzi aliambia maneno yale. Wakati Suzi alipokuwa akishindana na kifua chake katika kuhema hakuweza kustahimili haki rahisi rahisi mapigo ya moyo wake. Yeye ni bado anaambia unanipenda. Hivi una tabia mbaya sana eh? Suzi alisema. Usinaambia hivyo mimi. Wewe subiri nikaongea na wazazi wako mahali itoke baada ya posa kisha nikuoa. Masumbuko alijibu. Wakati wa darasa zima ilikuwa katika kicheko cha haja. Wakirifurahia tukio lilo kwa likiendelea. Suzi alishindwa kuvumilia mkono wake aliuhamasisha kutengeneza kofi. Akalifanya hivyo na kujikuta akitua vilivyo shavuni mwa masomboko. Alipomaliza kamsoni. Kofi la mpenzi aliumi. Masomboko alisema kwa madoibu. Suzi asida zikampanda zaidi na zaidi akafikilia namba yake ya mtihani ambayo kila leo huipata. Akaukumbuka uzezeta wa masomboko akaza ni vipi zezeta kama hili liniendeshe ngoja nilionyeshe hapo akabumba mate yake ndani ya mdomo wake na kuyaruhusu yaweze kutoka na kumfuata masumbuko yalitoa kwenye paji la uso wa masumbuko huku mengine yakisamba masumbuko akaona zarau zimezidi naona sasa mazoea yamezidi akafuka kisha kamfuata suzi na kumweka makofi manne haraka haraka na kuongeza endelea kunizoea ni ili nikufunze adabu mjinga wewe. Suzi akashuka chini na kujinamia huku machozi yakimtoka kisha akasema, "Naenda kusemea kwa mwalimu." Baada ya kutamka kauli ile hapo hapo akashangaa kofi likimfikia usoni na kumfanya anguke hadi chini. "Naenda ukasema vizuri mpuzi wewe." Masumbuko alisema huku akielekea kwenye dawati lake. Wakati akiwa njiani mara alisikia tusi. Tena akitukaniwa mama yake mzazi ampendaye na amheshimie kuliko chochote akageuza macho yake na kuangalisha tu silipotokea na kumuona Suzi akimalizia kutamka kauli naenda kumwambia mwalimu mkuu masumbuko alimrudia Suzi kwa kasi kinyume na matarajio yake hapo ndipo alipoamua kumfumua haswa haswa alimdondosha hadi chini lakini hakujali mateke alimfuata Suzi huko huko chini ingawa hakutoa machozi lakini hakukuwa na huruma kutoka kwa masumbuko. Upigaji wa masumbuko uliwashangaza sana wanafunzi wenzie. 
ni vipi masumbuko anapiga mtu kama anapiga mbwa akili zao zikiwaambia huenda hayupo saa kimawazo ni hapo wanafunzi kadhaa waliposhauriana kwenda kumuamua masumbuko niache ni mfunza adabu mjinga huyu na tena nitamua mimi imetosha mwana mshe siku tafukuzwa shule basi walimwachanisha na alimwambia hayo Nipo radhi nifukuzwe shule ile si kukubali ujinga huu. Yaani unatukania mama wangu mzazi. Unajua nilivyoniangaikia? Unapajia mama wangu alipotolea? Unamjua vizuri mama wangu hadi umtukane. Bas kaosha, wasiana ndo zao hizo. Tena na bahati yake nilikuwa nataka nimwaribu ile domo lake ile. Tunajua kutokana mama wa wenzie mjinga. Akasema vizuri. Masumbuko alianena hayo waliendelea na majibizano mpaka hapo walipokubali kuwaelewa watanishaji wake akarejea kwenye dawati lake na kujinamia Suzi msichana asiyekubali kushushwa mzuri na mlembo mwenye kibuli na elimu mtegemea walimu kutatua shida zake kwa maana ya kwanza ndani ya maisha yake alijikuta akisahau wakifu wake Woga ulikuwa naye alijiwazia sana ikiwa kuongea vile ameongelea kipigo cha namna ile alimanusu la aharibie mdomo wake Vipi kama akisababisha mwanafunzi wake afukuzwe shule? Si ndio naye atakuwa amejipatia tiketi ya kusafiri kutoka duniani. Bado aliendelea kufikiria ile sauti ya asira kutoka kwa masumbuko ile umamulu akasema vizuri. Kwa mara ya kwanza Suzi alijikuta akisalimu amri na kutulia utazani hakuna chochote kilichoendelea dakika kadhaa zilizopita. Ukimya ukaendelea. Walimu akabadilishana vipindi mpaka hapo ulipofika muda wa kutawanyishwa. Makala na makoe walishika njia pamoja na masumbuko. Ah ile mwanangu wa kiboko. Umetolewa pia usilio kumfumua namna ile yule binti. Na bila kukupa chochote yani. Makala alisema. Hata yeye amenyali. Simuona mshinda hata kwenda kusema kwa ticha. Makoe aliongeza. Wakati wa masumbuko muda wote alikuwa kimya. Hakuhitaji kuwajibu chochote. Ah lakini sita tumesha kwa marafiki. Hujui? Makoya alisema. Alafu na ninyi msinione kuwakalia kimya ninyi maboya. Makoya jiandae kesho nitakufumua roji alishia. Iwezekane unifanye niadhibiwe namna ile alafu ujite rafiki yangu. Masumbuko alisema. Masumbuko? Yaani kumpiga demu na kusifia darasa lazima unaanza unaanza kupigana hadi na mimi dume na mbegu? Hichi hata nyingine dogo. Nitakufumua hadi upasao kwenu. Sawa ila jiandae kesho. Kutakuwa na mchuano kati yangu na wewe. Poa nawe jiandae kesho kwenda kwenu huku mchuzi kukichuruzika. Poa likiwa sio lako tena. Masumbuko akatabasamu kisha akaianza safari ya kuondoka eneo lile. Swala lile liliingia kama namna ya kipekee ndani ya moyo wa makala. Ingawa jambo la rafiki yake kupigana na mjinga wa darasa lilikuwa kama kituko lakini kwa namna fulani fly ilikuwa naye. Una fly kitu gani naye? Na fly kwa kwa wazo langu limekamilika, kisasi changu nitalipa tu. Kivipi? Kesho nitawachochea mfumoane mbele ya darasa alafu nitamfuata muone nitawaandike majina na kuwapeleka staff. Mkafumuliwe hivi hivyo. Nafikiri kisasi changu kitakuwa kimetimia. Kuna wazo upuuzi tu. Na kwa taarifa yako masumbuko nitamfumua ngumi moja tu ya pua hadi litaenda upande. Sawa yangu maki tunaulipizaji kisasi. Walinena maongezi yao hadi walipofika sehemu iliyowachanisha. Makala akapita njia yake na makoe njia yake. Masumbuko alipofika nyumbani kwao alikuwa amebadilika sana na tofauti na siku zote ambavyo huwa. Siku hiyo alipomaliza kupata chakula alitoka ndani na kuelekea nje kisha akachukua makopo ya maji mawili na kuejeza mchanga alafu akapanda juu ya mti ulio nyumbani kwao. Kamba aliyokuwa nayo mkononi akatumia kuyafunga makopo yale ya maji ambayo kwa ndani alikuwa na mchanga kisha akashuka chini. Wacha nielekee kwa master mzuzu nikaibe ujuzi. Alisema kisha akatoka mbio nyumbani kwao. Akakatiza barabara kadhaa vichochoro tofauti tofauti hatimaye akafika nyumba moja iliyozungukwa na fence akaingia baada ya ukuta mlango uko wazi. Alimkuta mtu mmoja mwenye kidevu kilichojaa ndevu akiwa nje. Ameketi juu ya kiti huku akiendelea kuzishika ndevu zake. 
zilizo kielemea kidevu chake macho yakiwa kwenye kio akamfuata na kumsalimu baada ya kumsalimu alisema Nimekuja kuongeza ujuzi wa ngumi itaenda leo. Aya bwana raha sana. Yule muoga wa kuonewa kashabadilika. Kesho katangaza mchuano kati yake yeye na mbabe mmoja darasani kwao. Kwamba atakisha namfumua mpaka apoteane. Kaenda kwa master mzuzu. Kwa anaenda kuongeza ujuzi. Mpambano ulikuwaaje? Uskosi sehemu ya msina mbili kuweza kujua mechi ilienda vipi ya. Raha sana. Niende wapi dunia imechukia. Nani anasema aende wapi? Kwa nini? Ndio kwa nami katika mtaweza wa simulizi niende wapi dunia imechukia. Kuweza kuendelea kujua si tafahamu moja baada ya nyingine. Mpaka simulizi naisha kutakuwa na swali hata mmoja. Bari utakuwa mburudika vilivyo na kujifunza mambo mengi sana ya kimaisha. Asante. Ndelea kwa nasi Simulizi Mexico